Mời các bạn đã quay trở lại channel ID Academy Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình Node.js để hiển thị một cái file HTML cơ bản Ví dụ như là mình đã có một cái file index.html Mình sẽ thử mở lên thì nó sẽ hiển thị một cái trang web như thế này Và cái file HTML này nó rất là dễ Đầu tiên thì mình sẽ vẫn là ở cái thư mục Node.js cũng mình làm việc ở như ở các video trước mình sẽ tạo thêm một cái public file ở đây trong uh, trong một trong môi trường lập trình atom các bạn có thể tạo thêm thư mục bằng cách là click phải vào chọn new folder sau đó nhập cái tên folder các bạn muốn vào sau đó chúng ta enter ở đây chúng ta ở đây mình chọn file public file ở đây các bạn chọn cái gì cũng được và mình có một cái file index.html rất là cơ bản như sau đây có một cái title và cái nội dung đó là chỉ là một dòng là h1 là text và một cái hình cái hình này là mình đặt ở đây cung cấp với cái file xml của mình rồi mình sẽ quay trở lại với cái file javascript của mình như ở những video trước mình đã hướng dẫn các bạn là làm một cái server http cơ bản với những cái dòng có sau đây bây giờ mình sẽ thử mở rộng nó để mà mình đọc được cái file index này của mình như sau để mà đọc được một cái file trong Node.js các bạn cần phải thêm một cái module nữa Mình sẽ sử dụng require module tên là fs Chữ này là viết tắt của chữ file system à, Cái module này sẽ giúp chúng ta đọc được file Và thêm một biến đặc biệt mà mình muốn các bạn lưu ý nữa đó là biến dynamic Mình sẽ thử console và in nó ra cho các bạn xem mình đặt nó ra ngoài luôn cũng được mình lên thì nó sẽ in ra cái đường dẫn tuyệt đối của máy mình dẫn cho dẫn tới cái thư mục này sở dĩ là mình cần cái biến đặc biệt này đó là mình phải cần để cho cái à, thằng fs này nó chạy fs này nó sẽ cung cấp cho mình một cái phương thức để mình đọc file nhưng mà cái cái file mà truyền vào đó, đó là một cái đường dẫn tuyệt đối dẫn tới cái file đó cho nên chúng ta cần phải biết cái biến này Đây là một cái biến mà trong Node.js nó cho sẵn Mình không cần phải khai báo Sau đó chúng ta sẽ khai báo một cái biến tên là Folder path Thì đây chính là cái biến để mà dẫn vào cái thư mục public files của mình Mình sẽ dùng lại cái biến khi nãy Dynam Chúng ta sẽ cộng thêm Mấy bạn lưu ý là nó sẽ dẫn tới cái thư mục mà chúng ta làm việc ở đây Node.js Thì mình phải cộng thêm một cái chuỗi như sau mình xuyệt và bút click file đây như thế này thì chúng ta sẽ có được một cái đường dẫn tuyệt đối dẫn tới cái thư mục này sau đó trong đây chúng ta sẽ làm tiếp như sau mình lấy fs mình chấm click file và đây là cái hàm mà mình để mình đọc một cái nội dung file nào đó mà mình muốn Trước khi đọc nội dung file này thì chúng ta cần phải truyền với thăm số đầu tiên đó là cái đường dẫn tới cái file đó Ở đây để cho rõ ràng hơn thì mình sẽ khai báo ra ở ngoài đây là file path Nó sẽ bằng với cái folder path ở trên Mình sẽ cộng thêm index.html Vì mình muốn uh, Node.js mình đọc cái file này File path sẽ là tham số đầu tiên của hàm read file Và tham số thứ hai của nó sẽ là một cái function Function này có hai tham số Tham số đầu tiên là tham số error Khi mà nếu mà mình đọc cái file này mà có vấn đề đó thì cái lỗi này được báo ở đây Tham số thứ hai sẽ là tham số khi mà mình đọc file thành công thì mình sẽ có một cái content file Mấy bạn có thể đặt uh, tùy ý hai tham số này miễn là nó phải nó phải đúng thứ tự Các bạn có thể đặt uh, chữ error như thế này cũng được tới đây thì mình mở khối và mình làm việc ở đây và bây giờ thì để chắc chắn là cái file này mình đọc được thành công đó, thì mình sẽ if như sau đó là nếu mà cái error này bằng false này có nghĩa là nó không có thì mình sẽ in cái file này ra mình sẽ xuất cái file này ra bằng cách là mình dùng lại cái hai câu lệnh dưới đây mình sẽ copy lên thì cái end này mình không end một cái chuỗi này nữa mà mình sẽ end một cái chuỗi content file ở đây Đó là cái nội dung của cái file mà mình đọc lên 
ở đây mình tạm thời sẽ che đi hai cái hàm này và mình chạy lại server và chúng ta thử local host bot 3000 chúng ta sẽ ra được cái nội dung file tuy nhiên tới đây thì bạn thấy là cái hình mình nó chưa ra hình mình chưa ra đó là bởi vì cái hình mà khi mình đặt vào một cái file html thì nó là một cái đường dẫn về server lấy hình thì nó cũng mặc định nó cũng coi như đó là một cái truy vấn về server nhưng mà vì server ở đây chúng ta luôn luôn để cái đường dẫn tỉnh là luôn luôn lấy cái file index.html này mình mình đẩy ra ngoài thì cái hình này nó bị lỗi nó không có ra được rồi cho nên bước tiếp theo á, là nếu mà các bạn muốn cái hình này ra được á, thì mình lại phải thèm làm một bước nữa là mình ít à, nếu mà là cái đường dẫn bình thường thì mình sẽ đi vào đây còn nếu mà đường dẫn tới cái file khác thì mình phải đi tới file khác để thao tác tốt hơn thì mấy bạn nên require thêm một module nữa Module này có tên là URL Module URL sẽ giúp chúng ta phân tích một cái URL ra làm rất là nhiều phần Ví dụ như hostname nó là gì, bọt bao nhiêu, à, tham số chi vấn nó có hay không, vân 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 Thì cái này nó giúp mình xài rất là tiện Sau đó trong đây mình sẽ khai báo như sau Mình sẽ khai báo một cái var base URI sau đó mình sẽ bằng URL chấm bạc cái request chấm URL thì như chúng ta biết rồi là trong video trước mình đã nói là trong cái request này nó có một cái tham số tên là URL chúng ta có thể rút ra và lấy được cái đường dẫn của nó và như nãy mình có nói là ở cái file bot này là mình đây là một cái biến luôn luôn là lấy từ folder vào cái file index.html ở đây mình cần phân biệt ra thêm một trường hợp nữa bằng cách là mình sẽ lấy cái base ui ở đây mình sẽ chấm cái phát name cái phát name này chính là cái phần à, sau dấu xuyệt đầu đi vào mấy bạn có thể là lock cái này ra để mình hiểu nó là cái gì ở đây mình sẽ so sánh như sau nếu mà cái phát name này á, nó bằng với dấu xuyệt có nghĩa là chúng ta chỉ gõ local host vô bọt 3000 và không đi đâu hết thì nó sẽ là trường hợp này thì mình sẽ dùng à, à, câu lệnh if vắng tắt tức là viết trên một hàng dấu hỏi trường hợp chu sẽ là sau cái dấu hỏi đó là mình sẽ lấy cái index này ra còn nếu mà trường hợp false có nghĩa là mình đang đi vào một cái file khác thì mình sẽ lấy lại cái folder path mình cộng cho cái ul chấm bắt em này Đó. thì tới đây chúng ta sẽ cancel server và mình chạy lại bây giờ mình sẽ có được cái hình như vậy là cái server của mình đã thành công trong cái chuyện là render lại cái file html và cũng như là cái hình của nó Ok tất cả đơn giản thì cũng chỉ có như vậy thôi Tuy nhiên ở đây á, mình muốn nói thêm vì hôm trước mình có nói cái status code này 200 là luôn luôn trả về là trạng thái là thành công Ở đây chúng ta thiếu một trường hợp nếu như mà cái file này mà đọc có vấn đề hay như thế nào đó, đó Ở đây mình sẽ bị treo server tại vì server nó không vào đây để mà nó end cái cái response này Cho nên ở đây chúng ta hỏi là else Các bạn có thể copy lại hai dòng này đi xuống và mình sẽ báo lỗi cho nó là 500 à, 500 là một cái mã lỗi mà mình muốn nói là ở trên server hiện tại là đang có lỗi chỉ đơn giản là vậy thôi mình sẽ báo với H1 nội dung cái câu thông báo lỗi này là xuất bà bằng dữ liệu là HTML sau đó chúng ta có thể nói là ví dụ như là cannot uh, read this content ví dụ là vậy đây và ở đây chúng ta sẽ cancel server và mình chạy lại Như vậy để test trường hợp này thì mình sẽ thử xuyệt vào một cái gì đó Ví dụ như mình xuyệt chữ V sau đó mình enter Thì lúc này mình sẽ không thể nào đọc được cái cái nội dung này Lý do là đơn giản đó là cái path này của mình xuyệt V vô thì trong đây nó không có cái file hay là cái gì liên quan tới cái tên đó cả Thì mình sẽ không ra được và thêm một uh, lưu ý nhỏ nữa đó là khi các bạn làm việc với fs này á, file system này ở đây mình đọc đọc file luôn nhưng mà trước khi đọc file chúng ta nên có một cái check tức là mình phải xem xem là cái file đó có tồn tại hay không ở đây chúng ta sẽ dùng hàm access tới cái uh, file path này chúng ta sẽ truyền thông số thứ hai á, là cái uh, loại 
uh, subset của nó đó là mình lấy uh, fs chấm uh, fok và đây cũng là một cái function nếu mà có vấn đề gì đó chúng ta sẽ nhận được ở đây rồi thì chúng ta sẽ quăng lại cái khối này vào đây với trường hợp mà ví dụ như error này mà nó có đó ở đây mình sẽ làm ngược lại eo tức là bình thường cho nên là mình sẽ quăng cái này vào else còn nếu error mà có thì các bạn chỉ cần copy hai đoạn này lên và chúng ta dùng một cái mã lỗi rất là quen thuộc đó là lỗi 404 vì 404 có nghĩa là file này không nhìn thấy fs ok có nghĩa là file này nó sẽ sẽ báo là file này có trong cái đường dẫn này còn nếu không thì thằng error nó sẽ chứa thông tin lỗi và nó mình sẽ vào cái khối này ở đây chúng ta sẽ xuất lỗi 404 và ở đây không thông báo có khả năng sẽ là ví dụ như file file một cái lỗi rất là nổi tiếng Rồi bây giờ mình sẽ cancel server và mình gọi lại Ở đây mình Mình chạy lại server Thì các bạn sẽ thấy là suyệt v này thì v nó không có liên quan gì tới cái file của chúng ta cả Mình không có file này nằm trong server Thành ra là nó báo lỗi là file not file đây. Thì chúng ta thêm một hàm phía trên nữa để mình đảm bảo là cái file này nó có à, F ok có nghĩa là file có ngoài ra chúng ta có thể là xịt thêm một cái nữa đây là toán tử uh, o và chúng ta fs chấm uh, error ok thì có nghĩa là file này có cho phép đọc ví dụ như nếu cái file tồn tại mà cái người quản trị họ không cho phép file đọc thì các bạn cũng sẽ không đọc được cái file đó thì nó cũng sẽ vào cái khối error này ok hy vọng là qua cái video này các bạn đã biết cách uh, lập trình để tạo ra một cái server Uh, và đọc những cái file html tỉnh và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo của học viện